একটা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে একটা মানুষ গড়ে দিনে দেড়শো বার মোবাইল দেখে মানে শুরু করে তাহলে ডিজিটাল কোকেন এই কোকেনগুলো যেগুলো আইটেম আমি দিয়েছি এই মেনুগুলো এই রিস ফুডগুলো কি তোমাদের মোবাইলে আছে যার নিজের জীবনে কোনো প্ল্যান নাই নিজের জীবনে কোনো লক্ষ্য নাই নিজের জীবনে কোনো ডিসিশন নাই তাকে চলতে হয় অন্যের প্ল্যানিং আজীবন আত্মাহারিক টিভি অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য स्पीकार बक्ता लाभ की কামাই রোজগার ভালো তাই না স্পিকার হলে একটা লাভ আছে প্রথম লাভটা কি প্রথম লাভ কি আচ্ছা আমি তাহলে আমার বক্তব্য শুরু করব না আমি একটু ভিন্ন দিকে যাই যেহেতু তোমরা এই কথাই বললা কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেলা তো ঘটঘট করে আমি আমার স্ক্রিপ্ট ছেড়ে বের হয়ে গেলাম উপায় নাই এক নম্বর কোয়েশ্চেন তোমার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ তুমি কোনটা মনে করো সংক্ষেপে লিখো যে শক্তিশালী সম্পদ তোমার জায়গা থেকে হ্যাঁ যে কোনটাকে তুমি তোমার সবচেয়ে স্ট্রেংথ অ্যান্ড ওয়েলথ মনে করছো যেটা সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ আমার জীবনের নিজে নিজে কোনো সমস্যা নেই তোমার যা খুশি মন চাই এটা দেখে লিখলে বরং ভুল হবে হ্যাঁ সেকেন্ড নাম্বার কোয়েশ্চেন খুব দ্রুত হাত চলবে হ্যাঁ আমার দিক তাকায় থাকবার লেখা কমপ্লিট হয়ে যাবে সংক্ষেপে লিখো যে শক্তিশালী সম্পদ তুমি কোনটা মনে করো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে তোমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তুমি কোনটা মনে করো তোমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান একটা হচ্ছে শক্তিশালী সম্পদ একটা হচ্ছে মূল্যবান সম্পদ ঝামেলা পাকাই দিলাম আচ্ছা লিখতে পেরেছ কি লিখেছ আচ্ছা তোমার বয়স এখন কত সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এর মধ্যে তাই না এইটুক অভিজ্ঞতায় তোমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় কোনটা লিখতে পারো মায়ের পেটের মধ্যে মায়ের পেট থেকে পড়ার পর দুই মাস প্রাইমারি জীবন ঠিক আছে দশ থেকে বারো বছর এরকম লিখতে পারো তোমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় কোনটা তামিম আছো ক্লাস টেন তামিম আমাকে চেনো তোমাকে আমি চিনি তুই ছোট মানুষ পিছনে বসে চো সামনে আসলে ভালো আচ্ছা ঠিক আছে বসো আমার কথা বুঝতে পারছো আচ্ছা ফোর্থ কোয়েশ্চেন তিনটা লিখেছ সফলতার সূত্র তোমার কাছে কি কি করলে সফল হয় বলে তুমি মনে করো একেবারে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন তোমার হ্যাঁ তুমি যা ভাবো যে সফলতার সূত্র কি তোমার জায়গা থেকে একেবারে সিম্পল সিম্পল হ্যাঁ উত্তর দিবা আর লাস্ট কোয়েশ্চেন অল্প কথা লিখবা তুমি স্কুলে না পড়ে মাদ্রাসায় পড়তে এসছো কেন উত্তর দুই ওয়ার্ডের বেশি হবে না কোনোটাই ঠিক আছে সঠিক উত্তর লিখলে দশ মার্চ ভুল উত্তর লিখলে বিশ মার্চ বুঝতে পেরেছ ওকে উত্তর লিখা কমপ্লিট খুব দ্রুত হাত চলবে হ্যাঁ আচ্ছা এবার যে কোয়েশ্চেন গুলো করবে এগুলো বুকে উত্তর দিলে হবে আর লিখতে হবে না হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমার জীবনের কোন লক্ষ্য আছে সুলাইবান আছে তোমার জীবনের কোন লক্ষ্য সুলাইবান একটু দাঁড়াও প্লিজ তোমার জীবনের কোন লক্ষ্য আছে লক্ষ্যটা কোথাও লিখা আছে কোনো ডায়রি কোনো খাতা কোনো সমস্যা নেই না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই সেটা কেউ কি কোথাও লিখে রেখেছো তার জীবনের লক্ষ্য কেউ লিখনি আচ্ছা যেহেতু জীবনের লক্ষ্য লিখনি কাজে পরিকল্পনা লিখাও নিশ্চয়ই কোনো প্রশ্নটা আসেই না তাই না 
তো জীবনের লক্ষ্যই আর এই লক্ষ্য অর্জনে আমার এই পরিকল্পনা পরিকল্পনা তাহলে প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আসে আমার কথা বোঝা হচ্ছে লিখা শেষ হয়েছে সবার শেষ হয়েছে পিছনের ওইটা শেষ হয়েছে লিখা আচ্ছা তাইলে এখন আমি তো কথা বলছি তাই না এখন সবার চোখ আমার দিকে আমি যার দিকে চোখে চোখের দিকে তাকাবো সবার চোখ আমার দিকে থাকতে হবে তাই না আচ্ছা এই যে এইটা লিখা শেষ হয়নি এখনো নাম জানি না তো এইটা ওইটা বলবো হ্যাঁ এটা মনে কিছু করা যাবে না ঠিক আছে কি নাম তোমার রিগুল আচ্ছা ঠিক আছে কি হয়েছে বলো কি জিনিস বলছিলা কি জিনিস বলছিল বলো সেলিম আচ্ছা গুড ফাইন মন খুলে কথা বলবা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই ক্লাসে যদি ভালো কথা বলো যৌক্তিক প্রশ্ন করো তাহলে তুমি ভালো আর অযৌক্তিক প্রশ্ন করলে তুমি ব্রিলিয়ান্ট ট্যালেন্ট ক্লিয়ার বোঝা গেছে আচ্ছা আমি আজকে মেনলি প্ল্যানিং নিয়ে এসছিলাম তোমাদের একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে আগ্রাসন তোমাদেরকে ধরে বসেছে এইটা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় আদৌ মুক্তি পাওয়ার দরকার আছে কি নাকি এটা আরও বেশি নার্সিং চলতে থাকবে বিষয়টা হচ্ছে এইটা তো পরে আমি আমার সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করলাম ভাবলাম যে তোমাদের থেকে কিছু ফটো আনিব তোমরা যেহেতু মাদ্রাসার স্টুডেন্ট হুজুররা ফটো দিতে বেশি পছন্দ করে তাই না এই আমি তো সবাই দেখতে পাচ্ছি না কি ব্যাপার আমার গায়ে অনেক তার টার লাগানো আছে তো তাছাড়া আমি মানে জাম করতাম তোমার কাছে চলে যেতাম হ্যাঁ আচ্ছা এসতো কে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমার কথা শোনা যাচ্ছে ও ফাইন আমি এসছি কয়েকটা ফটো আনিতে আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য কয়েকটা ফটো ফটো দেওয়া যাবে সবাই তো এসএসসি বা আলেম পর্যায়ে তাই না তাহলে তোমরা অনেক পড়াশোনা করেছো তোমাদের সামনে কথা বলতে আবার এমনি ভয় করে খুব নর্মালি আচ্ছা একটা জিনিস চেন জর্দা দেখেছ খেয়েছ আচ্ছা জর্দা সলিড লিকুইড নাকি ভ্যাপার তার মানে হচ্ছে হলো কঠিন তরল নাকি বায়ুবীয় কঠিন এখন জর্দা যদি আমি চিবিয়ে খাই এটা কি হারাম হবে মনে করো খুব বেশি চিবালে আমি করে ছোট করে ফেললাম তারপরেও হারাম হবে হ্যাঁ আচ্ছা কঠিন বস্তু চিবাই খেলাম তাও হারাম আচ্ছা আমি মনে করো অ্যালকোহল নিলাম পানির মতো চিবাবো না অ্যালকোহল কি হারাম হবে হারাম পিছন থেকে হারাম সবাই হারাম আচ্ছা তাহলে কঠিন বস্তু হারাম তরল বস্তু হারাম এবার সিদ্ধান্ত নিলাম সিগারেট খাবো ধোঁয়া বাতাস হবে তবু হারাম আচ্ছা কোনোটাই খাবো না গুল দিয়ে দাঁত ব্রাশ করব না খেলেও হারাম একবার খেয়াল করো যে আমি একবার কঠিন বস্তু খেলাম তোমরা ফতোয়া দিলা হারাম যতই চিবান তত তাও হারাম আমি ভাবছিলাম হারামকে চিবাই ছোট করে ফেলবো একবার দিয়ে তারপরে গিলে নিলে মনে হয় এটা হারাম থাকবে না তোমরা বলতেছো হারাম পরে বললাম খাবো না পান করব তাও বলছো হারাম তারপর বললাম পানও করব না ধোয়া নিব তাও বলছো হারাম লাস্টে বললাম যে খাবোই না শুধু ব্রাশ করব তাও বলছো হারাম আচ্ছা আমি এটাও বাদ দিলাম পেথিডিনের নাম শুনেছ পেথিডিন একটা ড্রাগ মানুষ ইনজেকশন আকারে নেয় তা আমি মুখের সংস্পর্শে নিলাম না স্কিন দিয়ে ইনজেকশন নিলাম এটাও হারাম এটাও হারাম এই জিনিসগুলোকে হারাম কেন বলছো এই যে প্লিজ বলো সুন্দর কথা বলছো তোমরা দারুণ 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 কথা বলেছো থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সিডাউন দুইটা কথা বলেছে একটা হচ্ছিল নেশাগ্রস্ত হয় নেশা লাগে আর একটা হচ্ছে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে এখন কোনো জিনিস যদি এরকম হয় তুমি যেভাবে খাও না কেন ব্যাপারটা ওইটা না তাই না বিষয়টা হচ্ছে এই দুইটা তাই না যে নেশা তৈরি হয় আসক্তি তৈরি হয় অ্যাডিকশান তৈরি হয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছিল মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তাই না তাহলে সেটা কি হবে হারাম আসক্তি ব্যাপারটা কি এই যে বলছো নেশা নেশা শব্দ তো শুনছো অনুভূতি কখনো হয়েছে অভিজ্ঞতা হয়েছে ভবিষ্যতে হতে চাই আচ্ছা আস্তাক ফিরুল্লা তো শুধু মুখের শব্দ তো পরে আস্তে করে বলছে পাবো কোথায় হ্যাঁ সেই পরিবেশ কোথায় ব্যাপারটা এরকম আচ্ছা তো একটা জিনিসের প্রতি আসক্তি কখন হয় যখন সেটাকে ছাড়তে পারো না 
এটা বিষয়ে সায়েন্সটা আমি একটু বলে দিই তোমাদের সুবিধা হবে আলোচনা বুঝতে ঠিক আছে ব্রেন তো সবাই বুঝি যখন আমাদের কোনো কাজে একটু বেশি ভালো লাগে তখন ব্রেন থেকে একটা হরমোন বের হয় যেটাকে আমরা বলি ডোপামিন কি নাম বললাম ডোপামিন একটা হরমোন ব্রেন থেকে রিলিজ হয় তোমার বডিতে ভালো লাগলো ঠিক আছে হ্যাপিনেস হরমোন একটা তুমি যখন আবার ওই জিনিসটা করবা আবার ভালো লাগছে তাই না তখন ব্রেনে একটা মেমোরি তৈরি হয় মেমোরি তো বোঝো স্মৃতি তৈরি হয় স্মৃতিটা এই তৈরি হয় যে ও সবসময় তোমাকে ওটার জন্য প্রিন্স করে যে ওই যেটা ভালো লাগছিল ওইটা আবার করো ঠিক আছে তো মনে করো তুমি কোনো জিনিস প্রথমে দুই মাত্রার খাচ্ছ তখন ব্রেন বলছে আরও খাও তিন মাত্রার খাও তাহলে আরও ভালো লাগবে তিন যখন খেলা তখন বলছে চার মাত্রার খাও আরও ভালো লাগবে তো যত বেশি ভালো লাগছে তোমার মাথা থেকে ডোপামিন তত বেশি মাথার ব্রেনের রিলিজ হচ্ছে বের হচ্ছে ওখানে এখন মনে করো তোমার মাথার মধ্যে ডোপামিনের একটা গ্লাস আছে বাটি আছে ধরো এখন তোমার অবস্থা এই যে ডোপামিন ওই বাটিতে পড়ে ওভারফ্লো হয়ে যাচ্ছে তুমি ওটা ছাড়া থাকতে পারছো না কিছুক্ষণ পরপর তোমার ওটা দরকার হচ্ছে বুঝতে পেরেছ এটাকে বলা হয় আসক্তি যে তোমাকে বারবার ওই ঘটনাটা ঘটাতে বলছে ব্রেন ওটা ছাড়া তোমার কোনো কিছু ভালো লাগছে না এটাকে বলে আসক্তি ঠিক আছে তো এটা কি সবাই চেনো কি কি নাম মোবাইল আর কি নাম আছে স্মার্টফোন আর অ্যান্ড্রয়েড আর সেলফোন ফাইন আর কি বলো কোনো সমস্যা আমি বলেছি না যে ক্লাসে ভালো কথা বললে কি বলেছিলাম ভালো আর খারাপ কথা বললে এক্সট্রাডিনারি ব্রিলিয়ান ট্যালেন্ট এক্সিলেন্ট ঠিক আছে কারণ যে দুষ্টুবু করে সেও নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে বলে ঠিক আছে বিহাইন্ড সিনারি কিছু একটা আছে ওর মধ্যে ওখান থেকে তথ্য পাওয়া যাবে তাই না আচ্ছা এটার নাম আরও বলো আর নাম জানা আছে আর কি বললাম বুঝবো এই জন্য আমি সামনে বসতে ভয় পাই আর কোনো কিছু আছে আচ্ছা তো আসল নামটাই তোমরা কি বললে না টেলিফোন নিলাম যা বলবে সবই নিলাম এর আসল নাম হচ্ছিল ডেভিলস বক্স কি এটা শয়তানের বাক্স এটার নাম এটা ঠিক আছে এখন এই বাক্স কার কার আছে আচ্ছা হ্যাঁ যেগুলো হ্যাঁ কিছু ব্যাপার আছে যেমন তোমাদের সমস্ত আলিম পর্যন্ত ব্যবহার নিষেধ কাজ এখন যদি বলে দাও মুখের কাছে আছে বিপদ আছে বলার দরকার নাই এগুলো উত্তর তোমরা অস্পষ্টভাবে দিবা ঠিক আছে আমি ধরে নিব ঠিক আছে আমি যখন জিজ্ঞেস করবো সবার কাছে আছে হ্যাঁ না বলার দরকার নেই আমি বুঝে নেবো সবার কাছে আছে ঠিক আছে তাহলে এই এটা কি তোমাদের সবার কাছে আছে আছে আচ্ছা যাই তার মানে বোঝা গেছে কারো কাছে আছে কারো কাছে নাই খুবই অল্প সংখ্যক আছে তার বেশি সংখ্যকই নাই তো এইটা কি আসক্তি তৈরি করে তৈরি করে এর মধ্যে কি আছে যেটা আসক্তি তৈরি করে তো এর মধ্যে যদি এগুলো না থাকতো আপাতত মনে করো তুমি আসক্ত বা আমি আসক্ত যদি এ কয়টা না থাকতো তাহলে মানে আসক্তি এতটা হতো না তাই না তার মানে এই কারণগুলো হচ্ছিল আমাদের আসক্তির কারণ ঠিক আছে এটা কি এখন বলা হচ্ছে ডিজিটাল কোকেইন কোকেইন খেয়েছো কখনো কোকেন খেয়েছ ডিজিটাল কোকেন খেয়েছ হ্যাঁ নাই জানো না ব্যাপারটা এই যে এইগুলোকে বলছে ডিজিটাল কোকেন এখনো প্রশ্ন যে এগুলো কি খাওয়া যায় খাওয়া যায় না এই যে আবার তো আমি শুরুতেই বলছিলাম সলিড খাওয়াও খাওয়া লিকুইড খাওয়াও খাওয়া গ্যাস খাওয়াও খাওয়া ইঞ্জেকশন নেওয়াও খাওয়া চোখ দিয়ে খাওয়া যায় না যাই না মানুষের ইন্দ্রিয় কয়টা পাঁচটা সব দিয়ে খাওয়া যায় খাওয়া যায় না তাহলে ডিজিটাল কোকেন এই কোকেনগুলো যেগুলো আইটেম আমি দিয়েছি এই মেনুগুলো এই রিস ফুডগুলো কি তোমাদের মোবাইলে আছে আচ্ছা এবার তোমরা একে অপরের উত্তর দিবা মানে তুমি অন্যটা দিবা মানে বলবো যে অমুকের আছে নাম বলার দরকার নাই বলবো আছে নিশ্চয়ই এই কোকেনগুলো আছে তাই না এই ডিজিটাল কোকেন এটা বানানোর শব্দ না এটা ডাব্লু ইউসের দেওয়ার মানে তোমার শব্দ ডিজিটাল কোকেন এখন কার ফোনে কতটুকু আছে এটা হচ্ছে ব্যাপার 
যার এক নম্বরটা আছে তার অল্প আছে যার দুই নম্বরটা আছে তার ডাবল আছে তাই না তারপর আবার এমন হচ্ছে যে ডোজ আছে যে কারো সবার আছে কিন্তু খাই না আর কারো একটাই আছে একটাই দুমড়ে মুসড়ে খাই এই পিছনে বোঝা যাচ্ছে আমার কথা মিস্টার মুহাম্মদ ফর্ম রাজশাহী আছো নাই ওর থাকার কথা ছিল আজকে ওকে ফাহিম আছো নাই তৌফিক আছো মিস্টার তৌফিক আরাফাত ফ্রম নৌগা আছো হয় তোমারই দেখতে পাচ্ছি না ওকে ফাইন আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে লাস্টে উত্তর দেওয়া হবে লাস্টে উত্তর দেওয়া হবে যে নামগুলো কিভাবে জানলাম ঠিক আছে ওকে ফাইন কাম ব্যাক আমার কথা শোনো কোন প্রসঙ্গে ছিলাম ডিজিটাল কোকেন প্রসঙ্গে ছিলাম তাহলে এইটা আসক্তি তৈরি করছে কিনা আমরা খুব সিম্পলি বলতে পারি যে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটিস্টিক্স বলছে একটা মানুষ গড়ে দিনে দেড়শো বার মোবাইল দেখে মানে শুরু করে এই কি হলো এই কি হলো দেড়শো বার হাত দেয় ফোনে এটা তুমি জানোই না তোমার অজান্তে এটা হচ্ছে ঠিক আছে পঞ্চাশ থেকে দেড়শো বার মোবাইলে হাত দিতে থাকে দেখার চেষ্টা করব যে এই সোশ্যাল যে মিডিয়াগুলো আছে যেগুলো তোমরা ইউজ করছো এগুলো অ্যাডিকশান তৈরি করে কি না এটা ভালো কি না এটা কি হয় সমাজে কি এখন হয় তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে না কি পর্যায়ে এখনো যায়নি এর চেয়ে বেশি হচ্ছে এর চেয়ে বেশি হচ্ছে না তুমি চিন্তা করো শ্রীরাম প্লিজ থ্যাংক ইউ তোমার স্মার্টফোনটা কেনার জন্য তুমি তোমার বাবার সাথে কি করেছো পার্সেন্টেজ কিছু আছে ভালো সবসময় ফাইভ পার্সেন্ট অনেকেরই যুদ্ধ হয়েছে বাড়িতে কথাবার্তা হয়নি মাকে দিয়ে ব্ল্যাকমেল হয়েছে তাই না আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে এই যে মোবাইল ফোন নিয়ে মানে লম্বা একটা সময়ে আমরা সোশ্যাল একটা নেটওয়ার্কিংয়ে আছি এখানে মেনলি আমাদের কি কী প্রবলেমগুলো হচ্ছে ঠিক আছে আমি তোমাদের কাউকে আজকে অ্যাডভাইস করে যাবো না তোমরা বন্ধ করে দাও আমি জাস্ট ব্যাপারগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো ডিসিশান ইজ ইয়োর্স সিদ্ধান্ত নিবে তুমি ঠিক আছে আচ্ছা হিউম্যান ব্রেনটা সবাই চেনো তাই না এ সম্পর্কে কতটুকু জানো এই যে আমি একটা প্রশ্ন করলাম তোমাকে এ সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো দেখো ব্যাপারটা যে আমি যখনই প্রশ্ন করলাম আমার মুখ থেকে একটা ওয়েভ শব্দ তোমার কানে গেল তাই না কান থেকে একটা তারের মাধ্যমে মেসেজটা চলে গেছে মাথায় মাথার মধ্যে কিছু একটা প্রসেসিং হয়েছে হয়ে তখন তুমি আবার আমার দিকে তাকায় আসো কি বুঝবো এর ভয়টা উত্তর দিচ্ছ এটার বোঝার কি আছে সাপোজ অথবা বুঝি অথবা ব্যাপারগুলো তাহলে প্রসেসিং হচ্ছিলো ব্রেনে তাই না ব্রেন কি কখনো দেখেছ গরুর ব্রেন দেখেছ ছাগলের দেখেছ তো তোমাকে তো মাঝে মাঝে রাগ করে বলে গরু গাধা একই রকম ব্রেন সমস্যা নাই গরুর যেরকম ব্রেন দেখছো একই রকম ব্রেনের গঠন হচ্ছিল তোমার তো এখানে এত কিছু প্রসেসিং হচ্ছে কি করে কি আছে এর মধ্যে কি আছে ব্রেনটার মধ্যে কি আছে যেমন কম্পিউটারে তোমরা যেন সিপিউ থাকে সেখানে অনেক পার্টস থাকে কিছু তার দিয়ে এর সাথে ওর কানেকশান এর সাথে ওর কানেকশান করলে একটা সিপিউ তৈরি হচ্ছে ও কিছু একটা ডিসিশান দিচ্ছে তাই না তো তোমার ব্রেনে এখানে কি কি আছে মনে করো আমি আমার একটা খুললাম খুলে সামনে রাখলাম এর মধ্যে কি আছে দারুণ কিছু নিউরন আছে নিউরন বলতে কিছু সেল আছে কোষ আছে এই তো নিউরন কোষগুলো স্বাভাবিক কোষের মতো না ওর হাত পা অনেক ঠিক আছে অনেকগুলো হাত পা একটা আরেকটার সাথে ধরে থাকে ঠিক আছে মনে করো তোমাদের চার হাত পা তুমি এক হাত দিয়ে ওর কান ধরে আছো তুমি আরেক হাত দিয়ে ওর পা ধরে আছো আরেকজন বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গায় টাচ করে আছে ধরে না তোমরা প্রত্যেকে এক একটা নিউরন সবাই মিলে বিভিন্ন জায়গায় টাচ করে একটা সার্কিট তৈরি হয়েছে আর এই সার্কিটের ক্যালকুলেশনটা হয় আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ আবার ইচ্ছা করলে মনে করো তুমি যে হাত দিয়ে ওর কানটা ধরেছিলে এটা দিয়ে যদি আবার নাক ধরো তাহলে সার্কিটের হিসাব চেঞ্জ হয়ে যাবে কোন স্টুডেন্ট ফিজিক্স ভালো বুঝে কোনো স্টুডেন্ট ম্যাথ ভালো বোঝে কোনো স্টুডেন্ট কোনো কিছু বোঝে না মুখস্থ করতে পছন্দ করে তো সবার ব্রেন তো একই জিনিস দিয়ে তৈরি তাহলে তফাতটা আসলো কোথ থেকে তোমার ব্রেনেও অলমোস্ট হান্ড্রেড বিলিয়ন নিউরন সেল আছে ওরটাতেও তাই আছে তাহলে তফাতটা হলো কোথায় বুঝতে পেরেছ না পারো নাই দুইটা পাশাপাশি কম্পিউটার দুইটার কনফিগারেশন সেম 
ঠিক আছে এটাও কোরাই 5 এটাও কোরাই 5 তো তফাত তো হওয়ার কথা না কাজে তফাতর কথা তাহলে তোমারটার মধ্যে তফাত কেন বলো তফাতটা কোথায় আসলো কোথায় দুই ডিভাইস দুই কম্পিউটার সেম কনফিগারেশন পাওয়ার সেম তফাতটা কোথায় ভাবতে হবে তোমাকে ব্যাপারগুলো কোথায় তফাত বলো বলো না সাহস করে বলো বলছি না ভুল বললে ব্রিলিয়ান্ট তুমি দাঁড়াও হ্যাঁ ব্যবহার নিশ্চয় ব্যবহার আলাদা ব্যবহার তার মানে কি ব্যাপারটা এরকম যে ব্যবহার ভিন্ন করলে কনফিগারেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার ভালো করে বোঝো আমার কাছে দুইটা কম্পিউটার একটা হচ্ছে হলো কোরাই ফাইভ কোরাই ফাইভ ঠিক আছে এটাতে আমি রেগুলার গান শুনি আর এটাতে আমি রেগুলার কোরআন তেলাও শুনি তাহলে কিছুদিন পরে কি এরকম হবে এটাতে আর গান শোনা যাবে না এটাতে কোরআন তেলাও শোনা যাবে না কম্পিউটার এরকম হবে তাহলে তোমারটা হচ্ছে কেন আমার প্রশ্নটা ক্লিয়ার যে তোমারটাও পেন্টিয়াম ফোর আরেকজনেরটা পেন্টিয়াম ফোর সেম কনফিগারেশন বাট কিছুদিন পর যে তুমি ম্যাথ পাচ্ছ আরও বাংলা পাচ্ছে মানসিক চাহিদাটা কি মনটা কি ও কোথায় থাকে বলো দাঁড়ায় ঝামেলা করলাম হ্যাঁ মনটা কি কোথায় থাকে ও মন কি বলো মন কি কোথায় থাকে ব্রেনের মধ্যে থাকে তাহলে তো ঘুরে ফিরে ব্রেনে চলে গেলাম আবার ব্রেনে কি থাকে আগের কোশ্চেন আবার নিউরন তার সাথে কিছু লিপিড আছে বাদ দিলাম নিউরন সেল আছে তাহলে নিউরনে কি মন সেরকম প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো না তাই না যে দুইটার কনফিগারেশন সেম ভালো করে খেয়াল করে প্রশ্ন উত্তর পেলে অনেক কিছু পেয়ে যাবে দুইটার কনফিগারেশন সেম কিন্তু এ বলছে যে আমি ফিজিক্স ভালো পড়ি এ বলছে আমি ম্যাথ ভালো পড়ি এ বলছে আমি আরাবিক ভালো পড়ি এ বলছে আমি হাদিস এ বলছে কোরআন তফাতটা হয়ে গেল কেন কম্পিউটারের তফাতটা হলো কেন হ্যাঁ আসক্তি ওকে ফাইন তোমরা খুব ক্লোজ ক্লোজ আনসার দিচ্ছ ঠিক ঠিক আনসার দিচ্ছ কিন্তু যে আনসার দিচ্ছ সেটা তোমরা বোঝো না বলে ব্যাখ্যা করতে পারছো না ব্যাপারটা এরকম উত্তর ঠিক আছে কিন্তু বোঝো না পরীক্ষায় যেরকম লেখো বুঝি না বুঝি মার্কস ফেলে আনা ব্যাপারটা এরকম ঠিক আছে এটা হচ্ছে হলো স্বাভাবিক কম্পিউটারের নেচার হচ্ছে যে ও চাহিদার উপর ডিপেন্ড করে ওর প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে না ওর যা ক্ষমতা তাই দেখায় কিন্তু হিউম্যান ব্রেন সবসময় এর সার্কিটকে চেঞ্জ করে কীরকম সার্কিটকে চেঞ্জ করে যে তুমি একটা সময় যে বললাম একজনের কান ধরেছিলা ওইটা হাতটা খুলে আবার নাকে লাগালা সার্কিট চেঞ্জ হয়ে গেল নেচার চেঞ্জ হয়ে গেল বুঝতে পেরেছ তুমি যদি আজ থেকে ভাবতে থাকো যে আমি একবার পড়লে পড়া মুখস্থ হয়ে যায় এক মাস তুমি দেখবে তোমার ব্রেন ভালো হয়ে গেছে একবার পড়লে আমার হয় তখন ব্রেন ওভাবে সার্কিট তৈরি করবে যে স্টুডেন্ট ছোটোবেলা থাকে শুধু হিসাবের উপরে আছে আমার ক্যালকুলেশন ভালো লাগে ম্যাথ ভালো লাগে তার সার্কিটগুলো ম্যাথের মতো করে তৈরি হয়েছে মাথায় ঠিক আছে যে স্টুডেন্ট বায়োলজি ভালো বুঝে ম্যাথ বুঝতে চায় না তার মাথার সার্কিটগুলো এভাবে তৈরি হয়েছে এবং বাকি সার্কিটগুলো মরে গেছে বুঝতে পেরেছ মনে করো একটা গাছ লাগালাম গাছটা বড় হলো একজনে বলল গাছটার আমরা শেপ দিব লম্বা সাইজ যে গাছ প্রুনিং করে মানে কেটে ছেটে গাছের সাইজ দেয় না তো ওরটা হচ্ছিল কেউ বললো গোল শেপ দেবো আমার গাছটা কেউ বললো আমার গাছটা লম্বা শেপ দেবো তো তোমার মাথার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নিউরন ডালপালা ছড়ায় আছে আর এটাকে তোমাকে শেপ দিতে হবে কোন আকৃতিতে নিয়ে যাবা সেট দিতে হবে শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছ না পারোনি আমার কথাটা কেটে সেটে ঠিক করতে হবে যদি তুমি ইউজ না করো যেদিকে ইউজ করবো ওইদিকে স্ট্রং হবে বাকি দিকে উইক হয়ে যাবে তাহলে তুমি যদি একটা কাজের জন্য ব্রেনকে ইউজ করো তাহলে একটা কাজের জন্য ব্রেন স্ট্রং বাকি নয়টা কাজ ব্রেন দেওয়ার হবে না ব্রেনকে তুমি যদি দশটা কাজের জন্য প্রস্তুত করো ব্রেন দশটা কাজের জন্য প্রস্তুত হবে ম্যাথের জন্য প্রিপেয়ার করলে ব্রেন ম্যাথের ম্যাথ নিবে যদি ফিজিক্সের জন্য তৈরি করো তাহলে ফিজিক্স নিবে ব্রেন যার জন্য তৈরি করবো ব্রেনের সার্কিটটা ওভাবে তৈরি হবে কারণ সেল তো আছে প্রচুর হান্ড্রেড বিলিয়ন বলছি আমি এত পরিমাণে সেল আছে সার্কিট রেডি হয়ে আছে তোমাকে হেল্প করার জন্য আমরা এই সার্কিটগুলোকে প্রতিনিয়ত মেরে ফেলছি ইউজ না করে করে ফলে পরে বলছি মাথায় ধরে না কাজ হয় না ওইটা বুঝি না এইটা বুঝি না এগুলোকে আবার জাগাতে হবে ঠিক আছে কেন ওই সার্কিটগুলো মরে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো দেখতে মাথার মধ্যে তোমার নার্স সেলগুলো এরকম হয়ে আছে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো মারা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় অংশগুলো থাকছে প্রয়োজনীয় অংশগুলো আরও স্ট্রং হচ্ছে কখনো কখনো নতুন তোমার চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট 
খুবই দুর্বল ছিল বাট হঠাৎ করে একটা বয়সে দেখা গেল সে খুবই ভালো হয়ে গেল তার কি হয়েছে নিউরনগুলোকে সে অ্যাক্টিভ করতে পেরেছে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার তো তোমার মাথার সিপিউটা ঠিক আছে এটা খুবই মূল্যবান তোমার মাথার সিপিউ ঠিক আছে তোমার কম্পিউটারের প্রসেসর এর কনফিগারেশন খুবই ভালো তাহলে তোমার আজকের যে পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী কে তুমি আর কেউ কেউ দায়ী আছে তার বাবা মাও দায়ী আছে অল্প স্বল্প ছোটবেলা থেকে বলে আমার ছেলেটা অঙ্কে ভালো না এই কথা যতবার শুনেছে তোমার ব্রেনগুলো ততবার নষ্ট হয়েছে বরং এখন থেকে অহেতু বলতে হবে আমার ছেলে খুবই ভালো একবার পড়লে সব মুখস্থ হয়ে যায় ঠিক আছে তুমি যখন তোমার ছেলে পেলে মানুষ করবে তখন এত তাড়াতাড়ি তুমি মুখস্থ করে ফেললে বাচ্চা কেটা এক ঘন্টার সময় নিয়েছে বাট এত তাড়াতাড়ি তুমি মুখস্থ করে ফেললে তখন তার ওই রিলেটেড সার্কিটগুলো স্ট্রং হবে যে আমি তাড়াতাড়ি করতে পারি ঠিক আছে এখন এই যে মেমোরি সেলগুলা প্রসেসিং সেলগুলা এই সেলগুলা তুমি যদি যখন মোবাইলে ঢুকছো ফেসবুকে একটার পর একটা নিউজ দেখছো নিউজগুলো বিক্ষিপ্তভাবে একটা এই ধরনের আরেকটা আরেক ধরনের কিছুক্ষণ পর দুই মিনিট পর আরেক ধরনের বিভিন্ন দিকে ডাইভার্ট হচ্ছে না ফলে তোমার মাথাও কিন্তু একবার এইটা ভাবছে একবার ওইটা ভাবছে একবার ওইটা ভাবছে ফলে সার্কিটগুলো ঠিক মতো অ্যানালাইসিস করতে পারছে না যে কোন দিকে যাব ব্যাপারগুলো কোন দিকে যাবে আমার কি বলতেছে ফলে সে হ্যাং হয়ে যায় যেমন কম্পিউটারের টেম্পোরারি একটা মেমোরি মেমোরি আছে আমরা র্যাম বলি তাই না যে একটা মেইন রম আছে সাপোজ এখানে দুইশো জিবি আছে আর র্যাম হচ্ছিল এইট জিবি তো আমরা দেখার সময় র্যামটা দেখে নিই তাই না ফাংশন করার জন্য যে আমার ব্রেনটা কত দ্রুত রেসপন্স করবে আমার মোবাইলটা কত দ্রুত রেসপন্স করবে তা ডিপেন্ড করে র্যামের উপরে টেম্পোরারি মেমোরির উপরে তো তোমার র্যামটা ফিল আপ হয়ে গেছে পুরোপুরি ঠিক আছে তোমার মেমোরি অনেক আছে টেরাবাইট পিকোবাইট তোমার তো আছে কিন্তু তোমার র্যামটা ফোর জিবি এটা লিমিটেড এটাকে তুমি একবারে ফিল আপ করে ফেলেছ মাঝে মাঝে বলো না যে মাথা হ্যাং হয়ে গেছে বলো এরকম কি হ্যাং হয়েছে র্যাম হ্যাং হয়েছে তোমার ব্র্যান্ডেরও তো র্যাম আছে একটা ব্র্যান্ডের র্যাম আছে অস্থায়ী মেমোরি আছে স্থায়ী মেমোরি আছে ঠিক আছে এখন যে কথাগুলো আছে ইনস্ট্যান্ট শুনছো এগুলো শুরুতে যাবে হচ্ছে লো কোথায় অস্থায়ী মেমোরিতে তারপর রাত্রে যে যখন ঘুমাবা সৃষ্টিকর্তা এটাকে ধুয়ে মুছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে সেট করে দেয় আর অগুরুত্বপূর্ণগুলোকে মুছে ফেলে দেয় ব্রেনের মধ্যে এটা কাজ চলবে এই জন্য রাত্রে গভীর ঘুম দরকার বারোটার পরে হ্যাঁ আমি আসছি আমি যদি মানে জানতাম যে তোমাদের শুধু টপিক স্টেটে থাকে মোটিভেশনাল স্পিকার তাহলে আমি এই টপিক আজকে বেছে নিতাম না আমি তোমার সিম্পল লাইফ লিটটাকে বেছে নিতাম চব্বিশ ঘন্টা আমি ওইদিকে যাবো না আজকে যেহেতু এদিকে এসছে আমরা এদিকে কমপ্লিট করে যাই ভবিষ্যতে যদি আবার দেখা হয় ইনশাল্লাহ অন্যদিকে যেতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের ব্রেনগুলো রাত্রে সেট হয় ধুয়ে মুসে যেমন সিটি কর্পোরেশন রাস্তাঘাট সব রাত্রে ক্লিয়ার করে ব্রেনে যখন তুমি গভীর ঘুমে থাকো তখন এগুলো ধুয়ে মেছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো যেগুলো তুমি দিনের বেলা খুবই আগ্রহ সহকারে শুনেছো আগ্রহ সহকারে করেছো বেশি মন দিয়েছো ওইগুলো স্মৃতিতে সাজানো থাকে বাকিগুলো আস্তে আস্তে ডিলিট হয়ে যায় ঠিক আছে এখন তুমি যদি রাত্রের এই সময়ে মোবাইল ধরে থাকো তাহলে ব্যাপারটা কি মেসেজ যাবে তোমার বডির মধ্যে তোমার র্যাম তো পাজল হয়ে যাচ্ছে তুমি আট দশ বিশ ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে ওকে পাগল করে ফেলছো ব্রেনটাকে এখন তুমি তারপরে পড়তে বসছো দুই ঘন্টা বলো আগে মোবাইল দেখে নি রিক্রিয়েশন করে নি তারপর তুমি পড়তে বসছো এখন তোমার পড়া ভালো লাগে না ভালো তো লাগবেই না কারণ তোমার র্যাম তো ফিল ওটা তো পুরো ফিল আপ হয়ে আছে র্যামটা ঠিক আছে এই প্রভাব যে তোমার মেমোরিতে পড়ছে ফলে তোমার কোনো কিছু মনে থাকে না এখন আর তুমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারো না মানুষ তোমাকে সালাম দিলে আধা ঘন্টা পর তাকে ভাবো ও মানে দ্রুত রিপ্লাই হচ্ছে না কেন রিপ্লাই হচ্ছে না র্যাম ফিল আপ হয়ে আছে তোমার কারণ একই সময় অল্প সময় তুমি নানা ধরনের তথ্য দেখেছ বহু ধরনের তথ্য দেখেছ প্রত্যেকটা তথ্যের পিছনে তুমি ভাবনা ভেবেছ ঠিক আছে তাহলে তোমার বডিতে যতগুলো পার্টস আছে সবগুলোই মূল্যবান কিন্তু সবচেয়ে বেশি মূল্যবান কোনটা ব্রেইন কেন ব্রেইন বেশি সবচেয়ে মূল্যবান বলো ব্রেইন ছাড়া তোমার অস্তিত্ব নাই ব্রেইন ছাড়া হাত ছাড়া তুমি চলবে হার্ট না থাকলে তুমি মৃত বাট জীবিত থাকলে যদি ব্রেন না থাকে তোমার এক পয়সার দাম আছে আছে এক পয়সার দাম বাকি সব কিছু না থাকলে তোমার দাম আছে কিডনি একটা না থাকলেও চোখ যদি দুইটাই না থাকে দাম আছে যদি মুখের পাওয়ার থাকে তাই না তারপর কোনো না কোনো দাম আছে কিন্তু ব্রেন যদি সার্কিট কেটে যায় দাম আছে বন্ধুদের মধ্যে এরকম শব্দ ইউজ করো না ও তো তার কাটা ইউজ করো এটা করো না মনে তোমরা আমরা ইউজ করতাম তার কাটা মানে কি টাল টাল মানে 
এই যে নিউরনের তার ছিঁড়ে গেছে ওর যার কারণে তোমার কাছে ওর অঙ্ক অস্বাভাবিক মনে হয় বুঝতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ না ঘুম আসছে ওই যে কি জিনিস নাম পিছনে হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুম আসছে হ্যাঁ কি হয়েছে কাঁদছে না বুঝলাম না কি হয়েছে একজন বলবা স্পষ্ট করে স্ট্রং বোকালে ঠিক আছে তুমি নিজেই বলবা স্যার কাঁদতেছি তাহলে এটাই হচ্ছে সমাজ বন্ধু কাঁদতেছে আর সবাই সেই সেই খবর শুনে হাসতেছে এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি লার্নিং আবার যাই হোক ওদিকে আমরা না যাই তাহলে পৃথিবীর যত ধরনের প্রায় পনেরো থেকে ষোলো লক্ষ ধরনের যে প্রজাতি আছে অ্যানিম্যাল এর মধ্যে থেকে তুমি একমাত্র আলাদা হয়েছ শুধুমাত্র ব্রেনের কারণে ব্রেনের এবং ব্রেনের ধরন তোমার ব্রেনটা সবার থেকে আলাদা এই ব্রেনটা কিভাবে নষ্ট করে দিবা এই নিউরনগুলো কিভাবে মরে যেতে দিবা তুমি ভেবে দেখো নিউরন তো তোমার আছে তোমরা একদিন দুই দিন দশ দিন চেষ্টা না করেই হাল ছেড়ে দাও আমার দিয়ে হবে না হবে না মানে তোমার তো আছে এই প্রশ্নটা তুমি নিজেকে লজিক করো আমার তো আছে আমার ব্রেনে তো হান্ড্রেড বিলিয়ন আছে আমার হবে না কেন আমি কি পারি না ওটাকে আমি একবার দেখতে চাই কি আমার কঠিন লাগে ওটাকে আমি একবার দেখতে চাই তুমি একবার দেখো ব্যাপারটা কি ফলে দেখা যাচ্ছে যখন আমরা এভাবে স্ক্রিন লাইটটা আমাদের সামনে দিচ্ছি দিয়ে আমাদের পুরো প্ল্যানিংটাকে সেট তোমার ডিসরাপ করে দিচ্ছি ধ্বংস করে দিচ্ছি যখন যেটা করা উচিত করছি না ব্রেনটার উপর হয়তো প্রেশার দিচ্ছি ফলে আমাদের মেমোরিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে ঠিক আছে ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ার আমাদের কমে যাচ্ছে তখন আমি শুধু ব্ল্যাঙ্ক লুক দিই তাকায় থাকি হাবা গোবার মতো ক্লিয়ার তোমার ইমোশনগুলো আনকন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে যখন তুমি ফেসবুক ইউজ করছো কেমন মনে করো তুমি অমুক হুজুরকে ভালোবাসো ফেসবুকে তুমি দেখলে তোমার হুজুরের বিরুদ্ধে কেউ বক্তব্য দিচ্ছে সাথে সাথে তুমি লিখে দিলা যদি তোমার ওই জায়গায় লেখার জায়গায় না থাকতো তুমি কি লিখতা তোমার রিয়াকশানটা দিতা কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে বলে তুমি ঝেড়ে দিলা তাকে তাই না তাহলে কি হলো যদি তোমার এই প্ল্যাটফর্মটা না থাকতো তুমি ইনস্ট্যান্ট ঝাঁটতে না তাই না এবং ঝাড়াঝাড়ি শুরু হয়ে গেল ও ঝাঁটতেছে তুমিও ঝাঁটতেছো দুই পক্ষ চলতেছে ঠিক আছে ব্যাপারটা তোমাদের দুইজনের কারো ব্যক্তিগত না দুই হুজুর তোমার হুজুরকে সে খারাপ বলছে ও তো ওর হুজুরকে তুমি খারাপ বলতেছো চলছে মারামারি তাই না ব্যাপারটা কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত কোনো এখানে ইন্টারেস্ট নাই ফলে তুমি কি হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই দেওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা তৈরি হয়েছে না ভেবে এটা তোমার জীবনেও তৈরি হয়ে যাচ্ছে বাসায় যখন যাচ্ছ বাপ যখন একটা কথা বলছে সাথে সাথে রিয়াক্ট করছো আচরণের একটা প্রভাব পড়ছে না বন্ধুদের সাথে আচরণের একটা প্রভাব পড়ে যে বন্ধু একটা কথা বলছে সাথে সাথে রেগে যাচ্ছে মানুষ এখন রেগে যায় বেশি তাই না আনকন্ট্রোল হয়ে গেছে ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারে না আবার যখন কাদা শুরু করতে তখন খালি কাঁদতেছে আমার পৃথিবীতে কেউ নয় আমার কি হবে নিজের প্রতি কোনো কন্ট্রোল নাই রাগ করলে হুট করে লাভ দে উঠতেছে ঠিক আছে ক্লাসে বাহিরে পরিবেশে গন্ডগোলের পরিমাণ বেড়ে গেছে কারণ হচ্ছে মানুষ ইনস্ট্যান্ট ডিসিশান নিচ্ছে যদি ইনস্ট্যান্ট ডিসিশান না নিত কিছুটা কমে আসতো এই জিনিসগুলা ঠিক আছে মানুষ কন্ট্রোল করতে পারছে না ইমোশন এবং ইমোশনটা ওইখানে মোবাইল নিয়ে চেঞ্জ হচ্ছে মনে করো একটা গার্লস সে একটা সুন্দর ছবি পোস্ট করলো সবাই বললো খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো কাছের একটা ফ্রেন্ড বললো যে পেত্নির মতো দেখাচ্ছে সাথে সাথে চোখে ওয়াটার খুবই স্বাভাবিক ভালো বললো ভালো খারাপ হলো খারাপ তাহলে এই প্রভাবটা তোমার থাকতো না যদি তুমি ফেসবুকটা না ইউজ করতা ফলে তোমার উপর কি করো তোমার কন্ট্রোল আছে তুমি কার ডিসিশানে চলছো ফেসবুক ফ্রেন্ড এর ফেসবুক ফ্রেন্ড এর ডিসিশানে তোমার ডিসিশানটা চলেছে যার নিজের জীবনে কোনো প্ল্যান নাই নিজের জীবনে কোনো লক্ষ্য নাই নিজের জীবনে কোনো ডিসিশন নাই তাকে চলতে হয় অন্যের প্ল্যানিং আজীবন বুঝতে পেরেছো না পারি কথাটা অনেক বড় কথা এটা তোমার নিজের জীবনে যদি তোমার কোনো প্ল্যানিং না থাকে তোমাকে মৃত্যু পর্যন্ত অন্যের প্ল্যানিং এ চলতে হবে ব্যাপারটা খুবই খারাপ ব্যাপারটা খুবই অপমানদায়ক তুমি এখন তোমার ফ্রেন্ড বুক মানে কি বলে ফ্রেন্ডদের ডিসিশন নিয়ে তোমাকে নিজেকে জাজ করছো তোমার নিজের প্রতি আর কোনো কনফিডেন্স নাই কনফিডেন্স তোমার শেষ তিলে তিলে তুমি এভাবে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছো ঠিক আছে আচ্ছা ফাইনালি হচ্ছিল ডিপ্রেশন আনহ্যাপি ফেসবুকে দেখছো বন্ধু গেছে বান্দরবন ট্যুরে সাথে সাথে ইস আমি যদি যেতে পারতাম তাই না কিন্তু তোমার বন্ধু তো রেগুলার যায় না গেছে বছরে একদিন সেই ছবি দিয়ে তোমাকে ইস করালো তুমি দেখছো তোমার ফ্রেন্ড আসতে রেস্টুরেন্টে যে খাবার খাচ্ছে সাথে সাথে যতই ভালো মানুষ হোক ভাবেন আমি যদি একটু পেতাম 
তাহলে তোমার মধ্যে একটা অহেতুক আকাঙ্ক্ষা তৈরি করলো তাই না তোর ফ্রেন্ড একটা সুন্দর ছবি দিয়েছে তুমি সাথে সাথে ভাবছো যে ও কত সুন্দর হাজবেন্ড ভাবছো অমুকের ওয়াইফটা কত সুন্দর আমারটা ভালো না খুবই সিম্পল তোমরা স্টুডেন্ট লাইফে আছো এটা তো বড় হবে ধীরে ধীরে ফলে মানুষের মধ্যে একটা অতৃপ্তি তৈরি হচ্ছে সারাক্ষণ না পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট করে দেখার একটা আকাঙ্ক্ষা তোমার ফ্রেন্ড একটা হেভি সুন্দর ছবি দিল তোমার ফ্রেন্ড কি সারাক্ষণ ওইভাবে সেজে গুজে বসে থাকে তুমি তোমার সেরা লঙ্গির দিকে তাকে আফসোস করতেছ তোর বা আপুকে এত কিছু দেয় আর আমার বয়সে আমি কিছুই পেলাম না কত স্ট্রাগল করে আমি পড়াশোনা করছি নিজে কামাই করে পড়াশোনা করি আর ওর বা আপুকে এত কিছু দেয় তুমি কেন ওর সাথে কম্পেয়ার করতে গেলে ওই যে ছবিটা দেখলা কিন্তু ওর বাকি দুঃখ তো তুমি জানো না তোর বাবা সব দেয় কিন্তু ওর মা নাই সাপোজ ওটা তো ফেসবুকে লিখা নাই আছে লিখা নাই খালি তুমি ওর ড্রেস দেখে কষ্ট পেয়েছো আজকে বাট ওর বাকি দুঃখগুলো দেখা যাচ্ছে না ফলে তার ভালোটা দেখে তুমি নিজেকে নিজেকে খুবই ছোট করে ফেলেছো দিন দিন তুমি এখন হিনমন্যতায় ভুগছো তুমি এখন ডিপ্রেশনে তুমি সারাদিন আনহ্যাপি অসুখী তুমি কারণ ফেসবুকে মানুষ ভালো গুলাই দিচ্ছে খারাপ গুলা দিচ্ছে না তাই না ব্যাপারটা তাহলে এটা ডিপ্রেশনের একটা উৎস অসুখী হওয়ার উৎস তো তুমি অসুখী হলে তোমার ব্রেন কাজ করবে ডিপ্রেশনে থাকলে ব্রেন কাজ করবে তাহলে মূল্যবান নিউরনগুলো মরে যাবে ওকে যখন সব কিছু হচ্ছে ফাইনালি তুমি অসামাজিক হয়ে যাচ্ছ পাঁচটা বন্ধু গল্প করছে তুমি মোবাইল নিয়ে বাম দিকে বাঁকা হয়ে আছো তাই না ব্যাপারটা ফলে দেখা যাচ্ছে যে তুমি মনে করো হসপিটালে গেছো তোমার মাকে নিয়ে পাশে একটা রুগী আছে ও ওর মতো মোবাইল দেখছে তুমি তোমার মতো মোবাইল দেখছো যদি এটা না করে ওই অভিভাবকের সাথে তুমি বসে কথা বলতে যে আপনার প্যাশেন্টের কি খবর কি অসুখ তোমার কি এক্সপিরিয়েন্স বাড়তো না ও কিভাবে কাজ করছে তো ও ওর মতো আনসোশাল হয়ে আছে মোবাইলটা পে এই ফেসবুক পে তুমি তোমার মতো আনসোশাল হয়ে আছো প্রত্যেকটা জায়গায় শুধু এখানে বাসে বসেছ পাশাপাশি দুই সিট তুমি তোমার হেডফোন সেট করে দিলে সামনে মোবাইল নিয়ে নিলে উনিও ওনার মতো নিয়ে নিল হয়তো ওনার সাথে গল্প করলে তুমি অনেক কিছু জানতে পারতে পরিচয় হ পরিচিত বাড়ুক একটা নতুন ফ্রেন্ড তৈরি হলো তুমি যাচ্ছ রাজশাহী থেকে একজন আসছে কুমিল্লা থেকে তার এলাকা সম্পর্কে জানতে চাও কথা বাড়াও মানুষের সাথে মেশা তুমি শেখো তাহলে মানুষের সাথে কিভাবে মিশতে হয় সেটা শেখা তুমি ভুলে গেলে কেন ভুলে গেলে এইটার সঙ্গে তাই তো কথাগুলো কি মানে আমি কি বাড়তি বলছি না এরকম হয় না এটা তো ঘটছে ফলে তুমি ধীরে ধীরে পুরোপুরি অসামাজিক হয়ে পড়ছো পৃথিবী থেকে তুমি একা হয়ে পড়ছো তোমার সঙ্গে একমাত্র এ এ আর তুমি আর কেউ নেই তোমার সাথে ফাইনালি যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে হলো সুইসাইড ঠিক আছে তা আমি দেখলাম যে ছবি প্রথমে দিয়েছিলাম মানুষের প্রতি হলো ভয়ঙ্কর হলো তখন বলো না এখানে ফেসবুকেরই সুইসাইড করা উচিত ফেসবুক মানে তো তুমি আর তুমি মানে তো ফেসবুক ও ছাড়া তুমি বাঁচো না তুমি ছাড়া সে বাঁচে তুমি ছাড়া সে বাঁচে কিন্তু তাকে ছাড়া তুমি বাঁচো না ওকে তাহলে ব্রেনের যে ব্যাপারগুলো বললাম তার সাথে আমি আরও কিছু অ্যাড করে দিই আমাদের ব্রেনে একটা ঘড়ি থাকে যেটাকে বলা হয় বডি ক্লক খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এখন কথাগুলো হ্যাঁ ব্রেনের মধ্যে একটা ঘড়ি আছে ঘড়িটার নাম কি বললাম বডি ক্লক সায়েন্সের ভাষায় বলা হয় সার্কোডিয়াম ক্লক বাংলায় বলা হয় দেহ ঘড়ি নাম শুনেছ কখন শুনেছ গানে শুনেছ মন আমার দেহ ঘড়ি হ্যাঁ গাইতে পারো বলো স্যার এইখানে টুপি মাথায় দিয়ে গাইবো হ্যাঁ কি হয়েছে বুঝি না আমি বারবার বলেছি অস্পষ্ট কথা বলবে না কারণ আমি তো ফ্লোর দিয়েছি যে ঠিক বললে টেন আর বেঠিক বললে টোয়েন্টি মার্স কাজেই ক্লিয়ারলি মানে লাউডলি আর প্রাউডলি বলো এইটা অস্পষ্ট কথা তোমার জীবনকে কনফিউজ করছে অস্পষ্ট মানে কি জানো কনফিউজ বলা ঠিক হবে কি হবে না ওই তখন আসতে করে বলো এটা হচ্ছে ইনডিসিশন এটাকে বলা হয় ঠিক আছে জোরে বলতে হবে আচ্ছা কেউ কি ঘুমাচ্ছে ক্লাসে আমি নাক ডাকার শব্দ কোথা থেকে পেলাম হ্যাঁ কেউ ঘুমাচ্ছে না তা আমি নাক ডাকার শব্দ কোথা থেকে পেলাম আমার সেন্সারে তো নাক ডাকার শব্দ আসছে একটা তাহলে সেন্সার নষ্ট হয়েছে মনে হয় মাদ্রাসায় এসে বিকল হয়েছে ওকে ফাইন একটা ভালো করে খেয়াল করো এটার সাইন্টিফিক আরও কিছু নাম আছে এগুলো মুখস্থ করার দরকার নাই এটাকে একটা সেল নাম খুব কঠিন সুপ্রাচিয়াসমেটিক সেল থাকে হচ্ছে এই জায়গায় ভালো করে খেয়াল করো একটা ঘড়ি থাকে এই ঘড়ির কাজ হচ্ছে তোমার বডিতে কখন কি করা উচিত এই ঘড়ি থেকে একটা নির্দেশনা যায় 
আর মানুষের বডি বা প্রাণীর বডিতে সবকিছু নির্দেশনা মানে হচ্ছিল কিন্তু হরমোন মাথায় রেখো মেসেজ মেসেঞ্জার মানে হচ্ছিল হরমোন ঠিক আছে নির্দেশ দিচ্ছে তার মানে কি হরমোন রিলিজ হচ্ছে নির্দেশ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে তার মানে কি হরমোন যাচ্ছে ঠিক আছে তুমি হাসবে কাঁদবে সব হচ্ছিল গেমস অফ হরমোন হরমোনের গেম আর কিছুই না উত্তেজিত হয়ে পড়ছ তো ঠিক এই জায়গাটাতে পজিশন মাথা যেখানে ব্যথা করে মোবাইল দেখলে তাই না মোবাইল দেখে হাত দাও এখানে এইটা আর এইটাকে কন্ট্রোল করে হচ্ছে হলো দিনের আলো চোখ যে আলো আলোটা চোখ দিয়ে ভেতরে যায় তাহলে ঘড়ি ঘড়ির সাথে কানেকশান হচ্ছে হলো চোখের আর চোখ কেন এসছে দেখার জন্য কি দেখার জন্য আলো অন্ধকার তো দেখে না চোখ আলো এই আলো নিয়ে একটা মেসেজ দেয় হচ্ছে হলো ঘড়িকে ঘড়ি এইভাবে তোমার বডিকে রেডি করে কি রেডি করে ওর একটা হৃদম আছে হৃদম হচ্ছে এই যে ও তোমাকে সকালে বলে দেয় ভোর পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে তোমাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে তবে তোমার যেহেতু দেহ যেহেতু তোমার ব্রেনের সাথী দিচ্ছে মতো তুমি উঠতে পারো না উঠতে পারো তো তুমি ঘুমায় থাকতে পারো উঠতেও পারো নাও পারো কিন্তু তোমার বডির ঘড়ি তোমাকে এই সময় মেসেজ দিয়েছে কি করতে হবে উঠতে হবে ঘুম থেকে উঠতে হবে ঠিক আছে সকাল নয়টা থেকে বারোটা এই সময়টা তোমার দেহটা সর্বোচ্চ মানে সবচেয়ে কর্মক্ষম থাকে কাজে দিনের মধ্যে যেই কাজগুলো তুমি সবচেয়ে বেশি করতে চাও শক্তিশালী কাজ করতে চাও ঠিক আছে এই কাজগুলো তোমায় করতে হবে নয়টা থেকে বারোটার মধ্যে ঠিক আছে বারোটা থেকে একটা ডেটটা এর মধ্যে তোমাকে দিনের মেন খাবারটা খেতে হবে যখন তুমি চিন্তা করেছো আমি আজকে হেভি খাবার দেবো এই খাবারটা কখন খেতে হবে দুপুরে যখন সূর্য আকাশে অনেক বেশি হিট দিচ্ছে তোমার বডি এখন বলছে এখন তোমাকে বেশি খেতে হবে এই ঘড়ি বলছে ঘড়ি কেন বলেছে কারণ ঘড়ি চোখ থেকে মেসেজ পেয়েছে চোখ কি মেসেজ পেয়েছে চোখ বলছে সূর্যের আলো এখন প্রখর তার মানে এই ঘড়িটা নিয়ন্ত্রণ করছে কে সূর্য সূর্য কে নিয়ন্ত্রণ করছে ওইদিকে আমরা এখন আপাতত যাচ্ছি না আমার কথা ক্লিয়ার যে তোমার দেহের ঘড়ি কে নিয়ন্ত্রণ করছে সূর্য কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে চোখ দিয়ে চোখের মধ্যে দিয়ে আলো দিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা বিকেল তিনটা থেকে ছয়টা এই সময় তোমার হার্টটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে ঠিক আছে কাজে এটা হচ্ছে তোমার খেলাধুলার উপযুক্ত সময় যত শারীরিক ব্যায়াম আছে একবারে পারফেক্ট সময় হচ্ছে হলো ছয়টা মানে তিনটা থেকে ছয়টার মধ্যে ইভেন এখন বলা হচ্ছে যে যারা হার্টের রোগী ওপেন হার্ট যাদের অপারেশন করা হয় তাদের অপারেশনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যাদের তিনটা থেকে ছয়টার মধ্যে অপারেশন হয় তাদের সফলতার রেট অনেক বেশি কারণ সেই সময় হার্টটা কমফোর্ট থাকে সায়েন্স মানে সায়েন্টিক সায়েন্টিস্টরা বলছে যদি এটা নিয়ে আরও গবেষণা করা যায় তাহলে দারুণ দারুণ ফল পাওয়া যাবে শুধুমাত্র সময়ের পার্থক্যের কারণে একই কাজ শুধু এক সময় করলে এক ধরনের ফল আরেক সময় করলে আরেক ধরনের ফল দিনের আলো নিভে গেল তোমার খাওয়া বন্ধ আর খাওয়া যাবে না ভারী খাবার অল্প কিছু খেতে পারো টোটালি বন্ধ ঠিক আছে রাত দশটার পর থেকে তোমার শরীরে ঘুম পাড়ানো একটা হরমোন বেরোতে থাকবে মেলাটোনিন রাত যখন বারোটা থেকে তিনটা তখন ব্রেন ধরে নিয়েছে তুমি এখন গভীর ঘুমে আছো তখন সে তার ধোয়া মোছা কাজগুলো শুরু করবে ঠিক আছে তারপরে তিনটা থেকে সে আবার কনসাস যাতে শুরু করবে এটা হচ্ছে সায়েন্সের থিওরি ক্লিয়ার এখন তুমি দেখো যে রাত দশটা বারোটা এখন তোমার ব্রেন ধরে নিয়েছে এই বডিটা এখন ঘুমিয়ে আছে তোর সব কিছু ধরে নিয়েছে ঘুমিয়ে আছে এখন এই সময় তুমি যদি মোবাইলের আলো দাও চোখে মেসেজটা কি যাবে তার কাছে ভুল মেসেজ যাচ্ছে ভুল মেসেজ যাচ্ছে না তার কাছে এই ভুল মেসেজ গেলেই তখন সে নানা ধরনের তোমার শরীরে প্রবলেম তৈরি করবে কি প্রবলেম হতে পারে পৃথিবীতে যত বড় বড় রোগ আছে সব এই ভুল মেসেজিং এর কারণে হয় যত বড় বড় পৃথিবীতে রোগ আছে সব হয় ভুল মেসেজিং এর কারণে আমি ওইদিকে যাবো না গেলে আলোচনা অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে তোমার নিয়মের একটা প্রভাব আছে বডিতে তাই না এই জন্য এখন বলা হচ্ছে তুমি কি খাচ্ছ কতটুকু খাচ্ছ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তুমি কখন খাচ্ছ আগে একটা সময় বলা হতো যে আজকে রাত্রে হেভি খাবার দিলাম কালকে সকালে দৌড়াইলে এনার্জি বার্ন হয়ে গেল এটা এই থিওরি এখন পুরাতন নতুন থিওরি কি কখন খাচ্ছ সেটা হচ্ছে হলো ফ্যাক্টর দুপুরে দুপুরে যখন লোহা হজম হয়ে যাবে আর রাত্রে সহজ খাবারও হজম হবে না এখন তুমি পাখির দিকে খেয়াল করো যে তার লাইফ লিট কি সে কি দেহগড়ি অনুযায়ী চলে একটা পাখির দিকে খেয়াল করো ও জীবনে পড়াশোনা করে নেই ও কি দেহগড়ি অনুযায়ী চলে একটা পাখি চলে চলে না চলে সে কখন উঠে ঘুম থেকে তারপরে সে পরিশ্রম শুরু করে খাবার খায় বাসায় চলে আসে সন্ধ্যার সময় তারপর তার কোনো খাওয়া আছে কাজ আছে নাই টোটালি 
তাই না তাহলে আমাদের দেহ যেহেতু আমাদের কথা মতো চলে যার কারণে আমরা দেহটাকে উল্টাপাল্টা করে ফেলেছি একবার রুটিনটাকে একবারে ধ্বংস করে ফেলেছি কিন্তু বাকি অ্যানিমালগুলা ওরা একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে ঠিকঠাক মতো চলছে আমাদের জন্য আরও ব্লেসিং হচ্ছে যে দেখো আমাদের যে পাঁচ অক্ত নামাজের যে আজান হয় এই পাঁচ অক্ত এই এই সময়ে হবে এটা কে নির্ধারণ করে দিয়েছে কে নির্ধারণ করে দিয়েছে বলো এই যে পাঁচটার সময় এখন এখন আজান হতে হবে এটা নির্ধারণ করে দিয়েছে কে আল্লাহ নিজে দিয়েছে তাই না এখন আমরা আমরা পেয়েছি রাসুলের মাধ্যমে রাসুলকে নিজে নিজে এমনি এমনি ভাগ করে দিয়েছে সকালে একটা পুরো দুপুরে একটা ডাক্তারের মতো কি ডোজ দিছে নো এটা এমনি আসেনি টাইম এবং দেখো আজানের সময়টা কার সাথে জড়িত সূর্য সূর্যের সাথে জড়িত তাহলে একটা দারুণ রুটিনের মধ্যে আমাদের একটা জীবন আছে কাজে যে ছেলেটা অনেক বেশি প্রপার্টিস নিয়ে বাহিরে পড়াশোনা করছে যার অনেক কিছু আছে তার চেয়ে তোমার একটা ভালো কিছু আছে সেটা হচ্ছে তোমার দেহগুলির সাথে মিলে একটা রুটিন আছে যেটা তার নাই তাই না তাকে দুপুরে ক্লাস করতে হয় ইভিনিং শিফটে অনেক কিছু ক্লাস টাস অনেক ঝামেলা তার আছে তার প্ল্যানিং হচ্ছে রাত বারোটার সময় সে মিটিং করে অনেক ধরনের ব্যাপার আছে তার অনেক কিছু আছে বাট তোমার যেটা আছে তার সেটা নাই কিন্তু ওকে ব্যাক করি তাহলে ব্রেন নিয়ে আসলে অনেক ইউজ ইউজ কি কথা হচ্ছে আমরা এটা বলতে পারি হেলথ হ্যাজার্ড ইন আই চোখের অবস্থা যেরকম হয় তা তোমরা আয়নাতে দেখেছো নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ অনলাইনে থাকলে মনিটরে থাকলে চোখে ব্লাড জমে যায় না কারণ তুমি আমার দিকে তাকায় আছো খেয়াল করো একটা নির্দিষ্ট লাইট আসে আমি যদি লাইটের ফোকাসটা বেশি দেয় তখন তুমি কি করো চোখটা বন্ধ করো যখন সূর্যের দিকে তাকাও তখন চোখটা এরকম ছোট ছোট করে ফেলো না তার মানে লাইটের মাত্রাটা তুমি কন্ট্রোল করো যে কতটুকু লাইট তোমার বডির ভিতরে ঢুকবে তাই না ঠিক একইভাবে তুমি যখন চোখের সামনে একটা লাইট দিচ্ছ তখন সবসময় চোখ একটা ব্রেন একটা মেসেজ দেয় যে কন্ট্রোল করো চোখকে অ্যাডজাস্ট করো চোখকে অ্যাডজাস্ট করো ওই মনিটরের সাথে ওই স্ক্রিনের সাথে চোখকে অ্যাডজাস্ট করো এটাকে বলে স্ক্রিন স্ক্রিন টাইম যে তুমি কতক্ষণ দেখছো ফলে তোমার চোখটা ডিফর্ম হয়ে যাচ্ছে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে চোখে ছানি পড়ছে কারণ এত আলো সে নিতে পারছে না বুঝতে পেরেছ যে রাত্রে তুমি সব মাদ্রাসা তোমার সব রুম টুম লক তোমার রুমে তুমি ঢুকে গেছো রুম লক করে দিয়েছে এবার তোমার জগৎ মোবাইল ফোনটা আসতে করে বের করলে তাই না দিয়ে যদি শীতকাল হয় আরও সুবিধা সুবিধা না কি সুবিধা কম বললেন নিচে তাহলে চারিদিকে অন্ধকার একমাত্র তোমার চোখের সামনে আলো ডানে অন্ধকার বামে অন্ধকার চোখের সামনে আলো ব্রেন কি ঠিক থাকার কথা চারিদিকে আলো হলে একটা কথা ছিল চারিদিকে অন্ধকার হলে একটা কথা ছিল ঠিক আছে স্ক্রিন টাইমটা টোটালি কমাই দিতে হবে আচ্ছা তবে এখন আবার মোবাইলে ভার্সন এসছে যে মানে আই কমফোর্ট আই প্রোটেক্টেড মানে এইভাবে তাকালে আছে না এরকম ভুল তোমাদের মধ্যে ভালো আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের মধ্যে কি মোবাইল ব্যবহারকারী নাই কারণ এরকম কেউ নাই যে মোবাইল ব্যবহার করে ও গেমস ওই রুমের মধ্যে খেলতেই পছন্দ করে তাই না ও বাইরে আসতে পছন্দ করে না তো ফলে পৃথিবীতে যারা মোবাইল বেশি ইউজ করছে অধিকাংশ বাচ্চাদের মোটা হওয়ার এটা একটা কারণ তারা আউটডোর গেমকে পছন্দ করছে না যখন মোবাইল কানের কাছে রেখে কথা বলবে দেখা গেছে যে বডির টেম্পারেচার বিশেষ করে মাথার টেম্পারেচার দুই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বেড়ে যায় ফলে তোমার এই যে মাসলগুলো আছে এগুলোর মধ্যে একটা ইম্পালসন একটা খিচুনি তৈরি হতে থাকে সারাক্ষণ এই ব্রেন দিয়ে ভালো কিছু হবে না আমি খুব সংক্ষেপে আগাচ্ছি যখন তুমি ফোনটাকে দীর্ঘক্ষণ এখানে রেখে কথা বলছো অনেকের অভ্যাস আছে এখানে একটা গ্ল্যান্ড আছে নাম হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ইদানিং এই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ক্যান্সারের পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি বেড়ে গেছে কারণ হচ্ছে হলো মোবাইল এখানে ধরে ইউজ করা ঠিক আছে ব্রেন ক্যান্সার এবং প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ক্যান্সার এখন প্যাশেন্টের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কারণ একটা হচ্ছে হলো এটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি সমস্যায় তো আলোচনা হলো এখন তোমরা ব্যবহার করো আর না করো এ থেকে কি পরিত্রাণ চাও কারণ আমি তো আলাদা করতে পারছি না যে কে কে ব্যবহার করো পারি কি বলো এখানে আলাদা করতে পারছি না একটা মান সম্মানের ব্যাপার আছে ভালো লাগা না লাগার ব্যাপার আছে তো তোমরা যে ইউজ করো না করো সেটা তুমি তো জানো জানো না আচ্ছা আমি গতদিন যখন পড়ছিলাম আমার কাছে মনে হলো ফার্স্ট কথা হচ্ছে ফেয়ার টু আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করতে হবে পড়ে অর্থ করো অর্থ তো দিয়ে দিয়েছি আমি ভুল করেছি একজন বলো কুইক অর্থটা কি কি তোমার মতো করে তুমি ব্যাখ্যা করো অর্থটা করো সময় দুই মিনিট বলো অনুধাবন করতে পারছো কথাটার থ্যাংক ইউ তোমার মন যা চাই সেভাবে চলার সুযোগ নাই চললে এই ডেস্টিনেশন 
ঠিক আছে তোমার সব কিছু তুমি যেখানে দেখো না কেন রেকর্ড হচ্ছে তাই না কোথায় রেকর্ড হচ্ছে তোমার শরীরে রেকর্ড হচ্ছে শুধু কি ব্রেনে হাতে রেকর্ড হয় না হাতে রেকর্ড হয় কি করে বুঝলো হয় এটা কি পসিবল পসিবল কিভাবে পসিবল এর সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি লজিক কি যেমন তুমি এই উত্তরটা দিচ্ছ মাদ্রাসার হাদিসের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ফলে তুমি অনেকটা অনেক জায়গায় সন্তুষ্ট না হতেও পারে না হতেও পারে তাই না মানে তোমার বিশ্বাসটা দৃঢ় হচ্ছে না তাই না ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলছে আল্লাহ তুমি যে আছো তাহলে আমাকে একটু দেখাও যাতে আমার অন্তরটাকে শক্ত করতে পারি আমি একটু মানে দেখলে ব্যাপারটা একটু শক্ত হয় বেশি মানে তোমাকে আল্লাহকে অবিশ্বাস করছে ব্যাপারটা তা না যাতে আমার অন্তরটা একটু শক্ত হয় তো তোমাদের জ্ঞানগুলো তোমরা হাদিস বেস তোমরা বিশ্বাস করো দ্যাট গুড ভালো অনেক ভালো বাট ব্যাপারগুলো বুঝতে পারলে আরও ভালো হয় যে তোমার হাতকে আসলে কথা বলার ক্ষমতা রাখে কিনা তোমার কম্বল কি কথা বলতে পারবে কি না তোমার কোল বালিশ তোমার লেপ তোমার তো সব কথা বলতে পারবে কি না পারবে কেন পারবে আচ্ছা তোমরা সিডির প্লেট তো দেখেছ দেখেছ ওটা কি ধরে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটা সাপোজ তাই না এখন এটা যখন একটা প্লেয়ারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তখন ভিডিও ভেসে আসছে না আসছে তো তাহলে সিডির প্লেটের প্লেয়ার আছে যার কারণে ওরা আমি তথ্যটা বের করতে পারছি এই হাতের প্লেয়ারটা সৃষ্টিকর্তার কাছে আছে ওর মধ্যে ঢুকাই দিলেই সিন হবে সব ভিডিও সিন হবে এই কাগজের প্লেয়ার আছে হলো সৃষ্টিকর্তার কাছে সব প্লেয়ার আছে ওর মধ্যে দিয়ে শুধু অন করে দিলেই বের হয়ে আসবে কারণ সিডির প্লেট যে ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন দিয়ে তৈরি এ আমার হাতও ফাইনালি খুঁজতে খুঁজতে গেলে ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন দিয়ে তৈরি এর বাইরে আর কিছু নাই সব কিছু ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন দিয়ে তৈরি তার মানে তোমার চারপাশে দা দেখছো এগুলো সবই হচ্ছে হলো মেমোরি সবই হচ্ছে হলো ক্যামেরা তোমার বডি তোমার ক্যামেরা তোমার চোখই তোমার ক্যামেরা তোমার হাতই তোমার ক্যামেরা পালাবার কোনো উপায় নাই এই জিনিসগুলো যেগুলো আমি করছি বা আমি করেছি আমি তো খুব ভয় থাকি কি আমাদের দিনে যদি বাবা মার সামনে এগুলো সেরে দেয় তো কঠিন ব্যাপার হয়ে যাবে তো সবাই জানতো ভালো ছেলে তাই না সবাই জানতো ভালো ছেলে তা আসলে তো আমি ভালো না তখন তারা লজ্জার মধ্যে পড়ে যাব তো যখন এই কাজ থাকবে তখন ভাববো যে সবার সামনে দেখাবে সবাই জানে ছেলেটা ভালো তখন তো ভীষণ লজ্জার মধ্যে পড়ে যেতে হবে তাই না তখন তো কোনো লাভ থাকবে না ওকে মোবাইল থাকলে যতটুকু আছে আছে সোশ্যাল যেগুলো অ্যাপ আছে সেগুলো ডিলিট করতে হবে আমার মোবাইল থেকে আমি ডিলিট করেছি কারণ আমি ফিল করেছিলাম যে আমি অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছি আমার উদ্দেশ্য ছিল নিউজ দেখা ভালো কিছু দেখা পরে দেখলাম যে এটা নিউজের উৎস না আমি এখন ডিলিট করে দিলাম আমি ডিলিট করে দিয়েছি এবং ডিলিট করে দেওয়ার পর থেকে আমি দেখেছি যে আমার ইউজের পরিমাণ অনেক কমে গেছে আগে যেমন আমি ঢুকেই কোথায় যেতাম ওই একই ডেস্টিনেশন একই জায়গায় ঘুরে ফিরে সে সোশ্যাল মিডিয়া কে আমাকে কি দিল কার কি হলো না হলো সব মানুষের ব্যাপারে এখন আমার আর ইউজ করতে এরকম মন চাই না আমি এখন দূরে রাখলে সমস্যা নাই আমার কারণ ফেসবুক নাই আমি আবার কিছুদিন পর আবার ফেসবুক ইনস্টল করলাম দেখলাম যে আবার আমার টেন্ডেন্সি বেড়ে গেল ঠিক আছে তাই যদি কারো থাকে এটা আল্লাহর নামে ডিলিট করে দিতে হবে সম্ভব হবে ডিলিট করা যাবে ডিলিট করা খুবই কঠিন হাত কাঁপবে ডিলিট করা খুবই কঠিন হাত কাঁপবে ডিলিট পারলে করো না পারলে আমি আজকে চাপাই দিব না ওকে আউটডোর গেমসের প্রতি আসক্ত হও যত বেশি বাইরে খেলাধুলা করা যায় সেটার প্রতি যুক্ত হও পানির মধ্যে যা খেলা যায় তাই ব্যবস্থা করো মাঠের মধ্যে যেই খেলা এটা একটা অপশান খেলা একটা অপশান আরও কিছু আছে না থাকলে অপরচুনিটি অন্য কিছু নিতে হবে না অন্য কিছু নিতে হবে তোমার চব্বিশ ঘন্টার একটা শিডিউল তৈরি করো যে তুমি অবসরে কি করবা কখন কি করবা সারাক্ষণ একটা শিডিউল করো শিডিউলটা এমন ঘন্টা মিনিট ধরে এরকম না বাট তুমি এত কিছু করতে চাও অনেক কিছু করতে চাও শিডিউল তৈরি করো সবার জীবনের একটা লিখিত লক্ষ্য থাকবে এবং লক্ষ্য অর্জনের প্ল্যান থাকবে যে আমি কিভাবে কি করব সেটা হতে পারে এক দিনের প্ল্যান হতে পারে দুই দিনের প্ল্যান হতে পারে বার্ষিক প্ল্যান আমরা সমস্যা হচ্ছে আমরা ছোটোখাটো প্ল্যান না করে একবারে বড় প্ল্যান করি ডাক্তার হতে চাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই আরে বাবা এটা তো বহু দূরের পর তুমি টার্গেট করো যে এক মাসের লক্ষ্য কি আমার এক মাসের মধ্যে আমি এই তাফসিরটা কমপ্লিট করতে চাই এই পাঁচটা বই পড়তে চাই আমি ডিবেটের ব্যাপারে এতটুকু করতে চাই দশটা আরবি ওয়ার্ড শিখতে চাই এটা হচ্ছে তোমার এক মাসের প্ল্যানিং আমরা সরাসরি কি বলি ডাক্তার হতে চাই বড় বক্তা হতে চাই ঠিক আছে মদিন ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ চাই আরে সেটা তো বড় ব্যাপার তোমাকে প্রত্যেকটা স্টেপ আগে প্ল্যানিং করতে হবে তারপরে তুমি সাদে উঠবা প্রত্যেকটা সিঁড়ি না পড়ে সাদে উঠতে পারবা 
তো ছোট ছোট প্ল্যানিং করো এক দিনের জন্য প্ল্যানিং করো দুই দিনের জন্য প্ল্যানিং করো তো সবার জন্য একটা রুটিন থাকে যে এই সময় এই করব ওকে আউটডোর গেমের কথা বলেছি প্রচুর বই পড়ো জীবনে বই পড়তে বই ওইভাবে পড়ো না বই এভাবে পড়বো যে আমার এই জিনিসটা জানার শখ এই বিষয়ে আমি একটা বই পড়তে চাই আমি দেখতে চাই এখানে কি আছে শখ নাই কারণ তুই বই ইন্টারেস্ট পাওনি তোমার ব্রেনগুলো মারা গেছে টোটালি মারা গেছে অভ্যাসটা গড়ে ওঠেনি তোমার ঠিক আছে তুমি যখন টিচার্স রুমে যাও দেখো তোমার টিচাররা মোবাইল ইউজ করে তাই না প্রিন্সিপাল মোবাইল ইউজ করে ভাইস প্রিন্সিপাল মোবাইল নিয়ে বসে আছে কথার কথা বলছি তো তুমি দেখবা কি করে জাপানিজ একটা স্টেশনে একটা বাচ্চা বসে বসে বই পড়ছে তো পাশের সবাই মোবাইল ইউজ করছে তো একজন যাত্রী এসে তার মাকে বেবির মাকে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা সবাই যখন মোবাইল ইউজ করছে এই জেনারেশন আপনার বাচ্চা এখন বই পড়ছে কি কীভাবে এটা শেখালেন তো মা উত্তর দিয়েছিল আমি বই পড়তে ভালোবাসি বাচ্চারা অনুকরণ প্রিয় বাচ্চায় কিছু বলতে হয়নি ঠিক আছে মা সারাক্ষণ বই পড়ে মেয়ে বই সারাক্ষণ বই পড়ে তো তুমি যখন দেখছো তোমার বড় ভাই তুমি শুনেছো যেটা আলেম পাশ করে চলে যাচ্ছে ও মোবাইল ইউজ করতো তাহলে তুমি তো তাই করবা এবং তুমি আবার পরবর্তী জেনারেশনকে ধ্বংস করে যাবা যদি সুযোগ থাকে ছোটখাটো জায়গায় ঘুরতে যাবা ঠিক আছে এগুলো তোমাকে মোবাইল থেকে দূরে রাখবে লার্ন লাইফ স্কিল এগুলোর ব্যবহার শিখবা কোনো কিছু তালা মানে তালা নষ্ট হয়ে গেল মিস্ত্রি ডেকে নিয়ে আসো নিজে শিখো রান্না করো নিজে শিখো অনেক লাইফ স্কিল যেগুলো নিজের জীবন চালাতে দক্ষতা হয় দরকার হয় এগুলো প্র্যাকটিস করো যদি সুযোগ থাকে তোমরা বডিকে থাকো এই আমি বেশি কিছু তোমাদের চাপাই দিচ্ছি না লাস্ট যেটা সেটাকে বলা হয় যদি কোনো কিছু করতে না পারো ডিজিটাল ফাস্টিং ডিজিটাল মানে ডিজিটাল ফাস্টিং মানে রোজা থাকে এটা আবার কেমন রোজা ডিজিটাল ফাস্টিং নাম শুনেছো কখনো এইটা হচ্ছে ফাস্টিং তো বোঝো নর্মালি মানে সিয়াম পালন তো বোঝো যে খাবার নির্দিষ্ট সময় খাওয়া যাবে না এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় তোমার ডিভাইস থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে আনপ্লাগ করতে হবে যে আমি আগামী দুই দিন আমার হচ্ছে ডিজিটাল ফাস্টিং এই দুই দিন আমি মোবাইল ধরবো না যদি আমার বাড়ি থেকে কোনো খারাপ নিউজও আসে ওটা অন্যের মাধ্যমে আমার কাছে আসবে দুই দিন আমি মোবাইল ধরবো না প্রতি সপ্তাহে তিন দিন আমি মোবাইল ধরবো না এটাকে ডিজিটাল ফাস্টিং বলে এটা সবাই করে ইভেন যারা গুগলে চাকরি করে ফেসবুকে চাকরি করে তারা ওই ডিজিটাল ফাস্টিং করে যে আমি তিন দিন সপ্তাহে চার দিন চাকরি করছি আগামী তিন দিন আমি আর এগুলো প্রযুক্তিকে ছুঁয়ে দেখবো না কারণ এটা ক্ষতিকর দুনিয়া চালাতে দরকার হচ্ছে এটা ক্ষতিকর এটাকে বলে ডিজিটাল ফাস্টিং লাস্ট কথা যদি কোনো কিছুই করতে না পারো সন্ধ্যার থেকে সকাল পর্যন্ত মোবাইলে হাত দেবে না সব থাকলো তোমার কথা হলেই লাস্ট একটা পয়েন্ট কি বললাম সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত রাত্রের বেলা কখনোই মোবাইলে হাত দেবে না তোমার ইচ্ছা আমি বারবার বলছি যে আমি এটা জাস্ট প্রেসক্রাইব করছি মানবে কি না মানবে তোমার ব্যাপার জীবন তোমার কিছুদিন পরে তুমি বলবে মাদ্রাসায় পরে কি হয় আসলে তুমি তো পড়ো নি কিছু করোই নি তাহলে তোমার আর কি হবে পড়ে কি হয় মানে আমি কোনো আমার আমার জীবনে দেখিনি যে লেখাপড়া করেছে এমন স্টুডেন্ট বসে আছে চাকরি বাকরি পায়নি বা আমি দেখিনি আমার চোখের সামনে একটাও পড়েনি ভালো করে পড়াশোনা করেছে পরিশ্রম করেছে বাট তার জীবনে কোনো কুল হয়নি ভালো জায়গায় যেতে পারে না আমি এরকম স্টুডেন্ট দেখিনি তোমার থাকলে তুমি আমাকে একটা নিয়ে এসে দেখো তুমি কি চাকরি পড়ার জন্য উপযুক্ত নিজেকে প্রশ্ন করো আমি উপযুক্ত আমি কি জানি দুনিয়াতে মানুষ যা জানি আমি কি জানি তার কেন আমাকে চাকরি দিবো হয়তো তার প্রশ্নগুলো নিজেকে করো স্কিলফুল করো নিজেকে ঠিক আছে